Aula, și e de pică tu de doce și bașc! Aula, și că o să ducă mult de capele republică! Ha, ha, sta serios, Ciuci! Ducă ăsta m-am și Ciuci! Ei, pa provoie meniu lui tietul capele e! O, ta provoie ni hei de capele plajii! Provoie, provoie, sem ca mai mali păr pușimet! O, pa că tu ducă psi turist! O, Ciuci, mi provo de muanto si do dukem! Po, ja si do dukesh! Si he vete një her, to pëlqen! Ej, ta e bukur! E provoj njërë me bluin, ta e shojmë si do duket me këto kapilet! Bluin me kapile republike! Ej, në fa kapile republike, i shkon në shumë gjajabenit! O să mie și mă cuitove, pa prit një her, să băi disa combinime, me gjaza brenin! O, Ciuci! Ma gjeri një kapeli tjetër të bukur mua, ma gjeri! Păi, a kua e ke, të përqem? Ei, vetëm se mi mbulon që këflokut si shumë kjo mua! E bom, më mirë që ti bulon, se modelin nuk e këtë burë fare. E gjitha pëse i shpikon njerëzit kapelet, nga që i kishin plokot rëmuj, edhe i shpikon kapelet që të mbulon plokot. Jo, më jo, njerëzit i shpikon kapelet që të dukeshin bukur. Jo, jo, i shpikon kapelet që të mbroshin nga djeli. Po ta nima bëre kokën lëmsh, po njerëzit baj kapelet edhe në dimër kur është tot. Wapo, bajnë kapele dhe në dimar. Aula, po mirë, pa ku që sharsyja që njerëzit filluan të mbanin kapele në kokë? Ja, unë për vete nuk e di fare, unë vetëm kur shkojmë plash vë kapele. Po, do të pyës Gjagjabenin. Gjagjabeni, tu që jam. Po, ku je more nipqe? Pse o vënove ka shumë, sonte? Nuk po bjem dhe akord me ullën. Ullën thu se njërëzit i shpikën këpilit, nga ki kishin thokë të pashan të uara. Pa për për t'i bulua, ata vendosën këpile në kokë. Po jo, more quqi, ullën me siguri që bën shaka. Njërëzit në kokët e shkuara, edhe i flokët i kishin të shëmtuara, por edhe këpilit me thënë të drejtë në filimet e tyre, Edhe ato të shëmtuara ishin. E po atere, që i shpiku në gjatë gjabeni? Kapelja fëmi është një send ka që i thjesht sa nuk dise nga ta njës të regimin. Kapelet janë një send shumë i vjetër, që e kanë shoqërua një riun shumë herët në ko. Jeta një kapeleje zjatë po thuaj se sa ajo e të zotit të vetë. Moda e kapeleve elegante lëvis nga Franca në Angli, nga Anglia në Itali e kështu në të gjithë botën. 
Kapelja gjendet në të gjitha kultura që njohim ne sot. Ajo simbolizon personalitetin, moshën, madje edhe gjëndjen ekonomike të ati që e vesh. Kapelet janë magjike. Po, po, kur ve një kapele, njëri u ndryshon. A i bëhet provokues, tërheqës, misterios. Një kapele të ndihmon të të marrësh rolet të ndryshme. Të ndërosh imajin, ma dje edhe i detë që ke në kokë. Kjo e bën kapelen magjike. Legenda thot se kapelen për shajaku e shpiki apostulli James. Thuet se a i ishte peshkatar dhe nuk ishte mësuar të ecte. Kështu pra, kur dhëton të në gjithë botën për të shpërndar fjallën e zotit, a i gjeti një mënyr që të mos të dhim një këmbët. A i bashkoj tufat e leshit të baktive që mbeteshi në përshkure kur kulotnit dhe i vuri ato ndërmjet këmbëve dhe sandaleve. Duke ecur, a i vuri rese leshi për zjehej edhe me djersën, dhe nga pesha e këmbës bëhe si një mase vetë me petashuqe. Ky zbulim qoj në lindje në shajakut. Ky është të procesi themelor që përdoret edhe sot në fabrika, në prodhimi në shajakut. Ka që vërtet është kjo histori, sa që prodhuesit e partë të kapeleve i luteshin shën Gjemsit dhe konsideronin atës i mbrojtës të artit të tyre. Gjithsesi, modelet e kapeleve kanë qënë të larmishme që në kohën kur ato u shpikën. Një nga përshkrimet piktoreske më të vjetër të një kapeleje, në shfaqet në një piktur në një varë në tebë, ku të regohet një burë me një kapele konike prej kashtë. Duhet të theksoj fëmi se kapelet të regonin statusin social të njeriut që e vishte atë. Në këtë foto për shëmbull, ju shikoni një njeri me një kapelet të madhe që ka hipur në bikal. Burri tjetër ka një kapele më të vogël. Vet kjo pamje na jep një ide për pozitën e tyre shëqyrore. Kapelet fëmi që herët janë shfaqur me modelet të ndryshme. Një nga kapelet më të vjetra është kapelja Pileus. Atë e vishë një qytetarët e thjesht. Ajo bëhe me lëkur ose me cop. Në Rom, kapelet Pileus simbolizonin qlirimin nga sklaveria. Sklaverit, gjatë kohës e sklaveris, detyroeshin të punonin pa kapele. Pra ndaj, me të fituar lirin, gjatë një ceremonie, ata veshën në kokë një kapele Pileus si shënjë në efitimi të dignitetit të humbur. Kapelja Frigjan gjithashtu vishë nga sklaverit, që sa po ishin qliruar nga sklaveria në Greqi dhe në Romë. Ndërsa kapelja greke Patasos është e para kapele me buza nësore që njohim deri më sot. Ajo ishte me njyrat të ndryshme. Ndo një herë, ishte e zbukuruar në maj me një buton. Kjo është konsideruar si kapelja e pare vërtet. Nga Greqia, patasus shkoj në Romë, prej aktorve shëtitës të komedive. Në atë ko, këtë loj kapele e mbanin vetëm aktorët, qytetarët e thjesht mbanin toga. Kausia ishte një tjetër model, Ajo ishte kapelja më e njohur në botën e lenike. Bëhe me shajak dhe e kishtë originën nga Macedonia. Kjo kapele përdore edhe si elmet në kohë luftrash. A ke kapeni? Vetëm burat vishtin kapele në atë kohë, po gratë me qanë bro e shin nga djeli. O, jo, edhe gratë vishtin kapele dhe shumë të bukura ma djem. Ato që herët vinin vele, shami, kapuqa, kapele dhe shami. Në gjysmën e partë të shekullit të nëndë të mëdhjet, gratë kishin kapele që sa vinte dhe bëshin më të mëdha. Këto kishin zbukurim e gjithë farshe, si lule apo pend. Me kalimin e kohës u shpikën të tjera modele. Në styre ishin edhe kapelet me buza nësore të gjera, dhe me mbules të sheshtë. 
kapelet pa buza nësore dhe të zbukuruara me lule. Redh vitit 1920, kur grat filluan të pris një flokët shkurt, nisën të pëlqeheshin kapelet me form helmet, që rinin gjitur pas kokës. A e dini se, tradita e mbajtës së kapeleve gjatë garave me kuaj filloi në gard Royal Ascot në Angli, kjo ka mbetur një tradit e pandryshuar edhe sot. Të gjithë të ftuarit në këtë njarje, duhet të veshin kapele. Kjo tradit u pëlqyje dhe u përdor edhe në derbin kemtaki në Amerik. O, të të bini, këto lojët e këtyre kapeleve nuk i kisha parë do një herë. Unë kam parë kapelet e gjyshit, që e kam më nga jenë në shesht. E po, ato janë modele që ka lindur më vonë, quqi. Një frances që thoni ju fëmi, Antonio Gibus, në viti një 1812, pati një ide krejtë të re, dhe e bëri majën e kapeles të shesht. Kjo forme bënd e kapelen më praktike, dhe njerëzit e mbanin më kolaj me vete apo nësjetur. Ky model ishte më i kolajshëm edhe kur futej në garderob. E o qëqi, shi sa serios duken këta njerëzit me kapelet e sheshta. Po modelin e plogve, po shkapeles, ku shëndisi e kanë? Po ata e kanë flokët të pashkreura, po në bajnë bajnë kapele, që të mbulojnë flokët, mi njëra gjishë ti. Ti që që do abitesh po të të themë se në atë ko njerëzi të regonin kujdes shumë të madhë për flokët e tyre. Edhe flokët, ashtu si kapelet, të regonin rangu shoqëror të cilit i përkisje. Ja, kjo që do t'ju të regoj tani do t'ju pëlqej shumë. Shikoheni këtë pamje. Këta janë gra dhe bura e gjiptian. Ata më bani flokë të prer derit e supet. Burat, po të donin mund t'imbanin edhe të qethura komplet. Ndërsa djem të vejgjel, e kishin kokën të qethur dhe mbanin një culluf anash gjathas që simbolizon të fëmilin. Kur riteshin, ata mund t'iris një flokët derit e supet ose t'aruan një kokën komplet. Vajzat e gjiptjane mbanin gërsheta apo bishtaleca. Grat dhe burat e vjetër përdonin paruke, për të mbulluar ralimin e flokve, apo zbardhjen e tyre. Kjo paruke, do një herë shërbente edhe për të imbrojtur flokët nga djeli. Grat e mbretëri së vjetër i mba një flokët më të shkurtra, ndërsa grat e mbretëri së re, i kishin flokët më të gjata. Të dyja palët ama, i zbukuron një flokët me lule dhe loj loj zbukurimesh. Grat e pasur avini në kokë zbukurime më të shtrenta, si për shëmbu, kurora për e jari. Ndërsa grat e varfra, vendos një përmbi flokë, petale, lulesh dhe gjethe. Ndryshe nga Egyptianët, grekët i kishin flokët më të gjatë dhe me kapjet të ndërlikuara. Por, edhe ata i zbukuronin me lule, copa metali, shirita zbukurues dhe fjongo. Gratë të greke kishin flokë të erët. Disa gra, për të dukur ndryshe, i lyen i flokët të verdha apo të kushe. Kishte edhe raste kur hidhej në flokë pluhur floriri për zbukurim. Zakonisht, modelet Helene ishin të kapura lartë ose edhe të lëshuara poshtë, me gërsheta dhe me kombe të ndërlikuara. Për të dukur sa më bukur, Gratë i zbukuronin flokët e tyre me pela, karfica dhe bizhut të ndryshme. Por edhe burat kujdeseshin për flokët e tyre. Ata i mbanin flokët të shkurtur ose të qethur dhe mund të mbanin mjekër nëse nuk ishin u shtar. Nga ana tjetër, në Romë në kohë në Augustit, modelimi i flokëve filojit të ishte në modë. Krehja e flokëve edhe këtu, Filojë të përsakton të personalitetin e njeriut, ashtu si në ditët e sotme. Ajo të regon të moshën, status i shoqëror, pasurin e të tjerë. Për gratë, flokët përsaktonin sa tërheqës edhe të pasura ishin ato. A të që? Të vajzat greke i kishim flokët si Lady Gaga. Ajo që të ndonë. Mosu që ditë një fëmimë. 
Sot stilistët e këngëtare së famshme Lady Gaga, që e nu ultra moderne. Por, ne arrojmë se që në kohët e lashta, sa më të qudiqme dhe më komplekse ti ishte modeli flogve, aq më tërheqës dhe mi pasur ishte njeriu që i mbante ato. Edhe flokët falso janë përdorur që herët, në mënyrë që flokët të dukeshin më të dendur e më të gjatë. A e dini se, në korat e vjetra, burat në banin flokët të gjatë dhe mjekrat të mëdha, vonë i firën mëndjes dhe i banin flokët të shkurëtër dhe fityrat të pastruara. Kjo ishte më pak e lotshme dhe të ndimonte me i gjenin që në ato kohë nuk ishte shumë perfekte. Më vonë u mërzitën dhe ndërruan prap model. Flokët i mbajtën të shkurëtra, por mjekrat i zjatën. Tuat se kur Cezari u plak dhe u thinjën flokët, a i filloj të mbante një koror për t'i fshehur thinjat. Flitej, andej këndej se thinjat e flokëve ishte shenj e plakjes së mënyrës e qeverisis e ti. Dersa për andori Neron, me kalimin e viteve, filloj të mbante flokët ka qurrel, rethi qartë fytyrës dhe më von rriti favoritet. Ej, qëq, shiko sa që diqme që ishin të modelit e flokëve, more? Edhe un qua bita nga Lady Gaga. Edhe gja gja beni mund ishte bërë fare mirë një yllur aku quqi, po ta me ndosh. Pa, pa, vëllë gja gja benit, jepi një kitar në dorë dhe shtyje me një shpeci drejtë në sken. He, <laughs> ja, ja, që na gja gja benit. Po ta bëj gja gja benit, rockstar! Që, dit këndoj gja gja benit, dit këndoj kujton ti. Po ta provoj një herë. E po da roj tekstin a i ta di, do u tohet, po i shtyve me një e keskena. Ide e mirë kjo fëmise, kjo shkenca si kur më ka lodhur ca. Po, ku e kishin fjallën tani? A, ah, po, tek modelet e qudiqme. Por, ka modele edhe më të qudiqme se këto fëmi. Ne indi për shëmbull, ishte regull që bura ta kishin kokën të lace, dhe në mes të saja po anash, të lihej vetëm një baluke një soj si balukja që pam të kegjiptianë. Ata besonin që kur vdisnin, zoti do t'i kapte nga culufja dhe do t'i tërhishte në parajs. Ndërsa grat, si ku do gjetk, vinin zbukurime me gur dhe bizhuteri në bal. Deri në shekullin e gjasht, te kindjanët musliman, ishte endaluar të dilje në publik me flok jasht. Për këtë arsye, Burat vinin qalma ose qeleshe, ndërsa grat mbuloheshin me vel. Në shekullin e shtat, një indi erdhen shumë sultan nga Damasku, nga Persia dhe nga Afganistani. Kjo stoli një shpërthim kostumesh dhe njyra shvendase dhe të huaja. Por, modeli i flokve nuk ndryshoj. Po kinezë të të bini, shfar dloj i mbanin flokët? Oh, grat kineze për shumbull nuk i pritin as një her flokët, sepse ato quesin trashëgjimi nga prindrit, dhe nëse i prisje, tregoje munges respekti për ta. Vajzat dhe grat e pamartuara duhet të mbani flokët të gjatë, ndërsa të martuara të kapura mbrapa. Regjimi mancu në kin kishte një regull të përcaktuar për modelin e flokëve. Burat i qethnin flokët deri si për kokës dhe i mblithnin me një rip më ndafshit të zi. Per andori i fundit e ndryshoj këtë tradit në vitin 1922, duke prer bishtalecin e ti si simbol i ndryshimit. Ndërsa në Japoni, zakone ti shin krejt të ndryshme nga ato në kin. Burat në bani një bisht të mbledhur pas, ndërsa si për balit ishin të qethur të latës. Në Japoni, shumë vonë një la liri grave të mbani flok të gjatë, të pak ka pura bisht dhe t'i zbukuroni për të treguar bukurin e tyre. E, edhe Afrikanot kanë modele floko shumë që diqme, ata si kur do t'japin në një shfaqe. O, kjo shumë e vërtet. Afrikanot janë një popull shumë artistik. Në Afrik ka shumë tribu dhe se cili prej tyre ka një pamjet të veçantë. Ju me siguri që do të abite shit fëmi, kur tu tregoj se luftetarët masaj për shumbu, hargjoj në orë të tëra duke reguluar flokët e njëri tjetrit. 
por nuk mbaron me kaq. Ata edhe i lujen flokët e tyre të kuqe, nga një pigment që gjendet në rajone vulkanike. Këto pigment e përzin me dhjam kafshe, ndërsa gratë e martuar a qethen të lace për të tregua një filim të ri për to. Edhe dhjem të adolescent qethen të lace. Pas taj, kur rritën dhe bëjnë luftëtar, i modelojnë flokët e tyre. Afrika fëmi është shumë e larmishme. Aqë sa tribu ka, aqë edhe ka stile flokësh. O gjitja beni, pa ta indianët që u hipi në përkuaj edhe bëjnë uuuu, qëfar modeli i kanë flokët ata që gjitja beni? Indianët e qethin kokën dhe lenë vetëm një rip flokësh si freskore, që shkonë nga bali deri të këqafa. Flokët i ngrejnë për pjetë dhe i lujen me njyra të ndezura. Ndo një herë e qethin kretë flokën dhe lenë vetëm një rejtë si për kokës dhe i kapin bisht. Por ka edhe fiset të tjera indiane, ku burat besojnë se flokët simbolizojnë pushtet dhe pasuri. Pra nda i zjasin ato, sepse sa më të gjata që ti kenë flokët, aqë më shumë pushtet dhe pasuri do të kenë. Modeli mi zakonshëm në këto fise është ndarja e flokëve në dy gërsheta. Por, nëse një burë është luftëtari vjetër e me përvoj, i lidhin flokët vetë me një gërshet pas kokës. Unë kam parë një model flokësh, ku flokët më lidhen në mënyrë të tjilë që duket koka si flutur. Sa minë ma kujtove, Ula. Ky model është vetëm për gratë e pamartuara. Flokët rotullohen rreth një masë e pambuku për të kryuar këtë formë. Shiko si duke koka saj vajzës, Ula. Duke të si kur është të flutur. E, ta tha shumë ty, po si kur të kisha unë flokët a shuqu që i do më shkonin, si të ati? Ta provojnë një herë këtu në kompjutur. Në një. Janë kështu të duke se. I, ta që ishe rake. Përsa ty që që të shkona i modeli indianve, provoj njerë! Jo, jo, shithe qëfar do t'i bëjt gjatë të gëmpenit! Da, da! E, më zutam në gjatë gëmpenit, za i shi mirë nga të regon sekrete që që! Ua, shithe sa bukur duket me këpë gëmpenit! E, provoj njerë alienin bluti, më të du t'em provoj njerë! Ua, po bluj është i papa! E, unë ta një ulodha me kompjuterin, më ulodhën sytë. E ja dalim në borë që të rluajmë që uqi. Mirë, mirë, edhe unë ulodha, nuk duhet të rrimë shumë. Miru pafshim të të biri. Të gjabeni të falemi nderit, miru pafshim. Sa hapë me dulësit, mjën qasti dhe filohë ku i që ju një mre kudushë. Unë sot nuk kam përgatitur asë një pyti, pra ndaj do të improvizoj. Në fillim, po ju prezentoj pjesë marsin në natës e sotme. Ato janë quqi? Unë jam quqi, jam quqi! Por kemi dhe një vajzë konkurenti që nuk e njini. Ajo quët ulla. Një vajzë e mirë që ndi mund gjithmon mami në punër e shtëpis. E po mami vjenë e lodhru nga puna, pra nda e di moju. Shumë mirë ulla, kështu vazhdo. Ta një ka ardhur koha kur konkurentët Në të regoj se cilët janë lëndët të tyre të preferuara dhe cilët janë lëndët që nuk i kanë për zemër. Dhe ku nuk ndihen as pak të sigurët. Radhën e ka ulla. Lëndët e mijat preferuara janë eskursionet, ndërsa lëndët ku nuk ndihen me sigurët, nuk kam lëndët të pa sigurët a unë. Të gjitha jam e sigurët. A fërë quqi në të regoj dhe ti shkurët i që ka për vetën të ndër. Në shëku, unë jam njësht dhe i di të gjitha. E po këtë do të ashojmë, në të fillojmë me pyëtjen e parë që ka lidhë me matematikën. Me kujdes, në dorën e djathë kam 5 mollë korqe, në dorën e majë kam 6 mollë korqe. Atëherë, si përfundim, qëfar kam unë? Ju i sot pas ka qënë për vizit në korqë me anien e ti kozmike, korqarët kanë pa një ufo. Ti bluj si përfundim, ke dy dua shumë të më dha. Hëhë. Por që i gja është e saktë, njemi që jemi, a që them shpet e shpet edhe pyëtja në dytë? Jepi, bluj, jepi! Pyëtja dytë është kjo. 
pse që shqit janë të luntëra dhe nuk më dirën asë një herë të vetë muara? Që shqit nuk më dirën të vetë muara, se ato lindin dyshe dyshe ose treshe treshe. Jo, jo, që shqit janë të luntëra, se unë i varë ke dishi sa herë që dalë për shatitje. Për gjitha unës, është e shakt. Nësa duket konkurentet e sotëm jam përgatitur shumë për këtë kujtës. Kujtës shumë i qëtitëshëm, por mos u këzoni para kohë. Kemi dhe disa pyëti dhe tjera për të bërë. Unë e Marcella, pyëtja ime është kjo. Kush e shpiku mënyrën e përpunimit të leshit të kapeleve, e cila përdojt edhe në ditët e sotme. Shën James, Antonio Gibus, apo DJ Aldo. Unë mendoj se mënyrën e përpunimit të leshit, me të cilë mbojnë kapelet edhe sot, e shpiku shën Jamesi. Për gjithja është të sakë. Ta një më këtua, ishtë rej buri që dhe do së të lesh, të është sandale dhe, që të mos i vritë shi këbët. Pa. Ta një për ta një, jeni një në zero. Ta një është rada për një pyëtje tjetër. Të shohim a do të gjeni të të. Unë amendi, dhe pyëtja ime është kjo. Cili nga popujt e katra dit që burat të mbajnë kokën të lace e me një baluke në anë. Kinezët, indianët apo grekët? Me ajse më kujtojt mua, burat indian i mbanë një flokë këtu lace dhe në anë linjën një baluke. Ata besoni se kur të vdisë linjë, zotit do t'i kapte nga baluke dhe do t'i të rishte në parajs. E dhe për gjitha që që t'ashe sakru. E gjeti, more, e gjeti! Në këtë rast, që që për të bëjë dhe një për tjetë tjetër? A i kapi zoti indianët për flokër shqeti qonë të ata në parajs? E për kjo nuk djetë akoma, kur të kalosh ti në parajs me anjen tënde kozmike, ma në për gode në edhe. Shumë i rabore që që, me që e kërkoj vetë, e ja ti bojme dhe një për tjetë tjetër të vështirë, që ti vi mund ja vërë dalë. Jo, 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 unë nuk jam përgatitur për sotë. E di që këti bluj, për që ndrohë dhe lëri fjallët, kjo pytje është shubë e letë, përse gjirafa e ka qathë shubë të gjatë. Gjirafa i ka qërape të bëllara, dhe që të mos të ndje jere në keqe, e zgjatë qafën. Shoku je i papër! O që që, unë kujtoja se gjirafa e ka qafën të gjatë, që të rinjë gjithë të pëmbe dhe prutat. Po jo, më jula, frutat i blenë në dyqan, gjirafa, nuk kapse të lodhët dhe të zgjasi qafën. Ta një si mendoni, për që gjithëm të gjithë e pyëtët rezultate e shëbërabart, ata deklarën ku i cinë ta unë të mbyllur? Po për në ku i cinë tjetër, do të fitoj unë. Erës tjetër, eja i përgatitur, dhe i gjithë disa pyëtje më të vashtira. Miru pafshi, miru pafshi! Ej, miru pafshi!